ikaw o ang palaw. Ngayong hapon sa tanay, ako di IC Attorney Sheila Hoylar. Para sa IBP, yung natakaroon diri para i-discuss na to karong hapon na ang 2016 Revised Rules of Procedure for Small Claims as Amended. Kanisiya, makita na to ni siya sa AM number 0887SC. O nahimo ni siyang epektibo atong February 1, 2016. So nga nung magstorya man taan ni karong hapon na. Basically, kita mga Pilipino na tayo misconception nga. Pag muad to ka sa korte, lisod. So, maskin maapikita, maskin violate atong rights, especially pag kwarta na ang storyaan, may na lang ta nga, ah, na lang, pasagdaan na lang to na ko ang tong utangan sa ako, ah. Okay. Una, gasto, ikaduha, hasol, ikatulo, wala tay kailang abogado o wala tay kadaganan. So, mo nang karoon, diskasan na to, nga, kaniday siya nga balaod, na ani siya para sa tua para atong, basically, atong maklaim sa korte ang katong mga utangan sa tua. So again, kaning small claims is basically a claim for money. So unsa di tumong aning balauda. Number one, mga egsuon, kanin siya nga balaod, gibutang ni siya diri, para ma-recognize ang ato ang constitutional right to a speedy disposition of cases. So kita mga Pilipino sa atong constitution, na atay right nga mapaspasan ang atong mga claims. So mas kindili kayo na siya klaro sa atong mga usual na mga kaso, naning kamot gapo ng Supreme Court o ang mga law enforcement Info, law, mga, mga abogado o guban pa nga mga law enforcers na to, nga supposedly ma-implement ni siya nga balauda. Ikaduha, kani siya nga procedure kani nga pamaagi is a simplified so pinakasimple nga mahunahunaan sa Supreme Court and pinaka inexpensive or dili mahal nga pamaagi aron mabalik sa atua ang atong kwarta. Kay kita mga Pinoy akong balikon pag maingon ta nga ordinaryo nga litigation or usual na to nga kaso langay gid kaay ni siya automatic mabot sa tuang nga ah, mudagan pa nigpila ka tuig mahurot na akong kwarta wala koy pang bayad sa abogado nya pila ra gud ning kwarta ha nga involved muingon ta mga 30,000 50,000 or 100,000 ang atong mahunahunaan gid ani kani nga kwarta dili gud ni nato basta-basta ra mahatag sa abogado butang nato na tay kwa unun nga utang nga 100,000 kung kana ibayad nato sa abogado wala pa na human nga atong kaso hurot na nga atong kwarta nga kwa unun so mao na nga naata aning revised rules of procedure for small claims so magsugod ta ahaman unsa may scope ani niya or ahaman ta nga korte mo adto ani niya so natay mga gitawag nga first level courts mao na siya ang metropolitan trial courts municipal trial courts in cities municipal trial courts and municipal circuit trial courts so kaning small claims mo adto ta sa ato ang municipal trial court kung sa manila ni siya na sila ginatawag nga metropolitan trial courts akong balikon para sa mga para dali ni siya nato mahinumduman mao ni atong first level courts so mo adto ra ka sa kimonda manguta na ka aha ang MTC nga naay jurisdiction sa kung aha kagapuyo so Again, kani siya money claim. So, pila man ang amount nga atong ginastoryaan diri. Pagpasaan ni niya, katong effective, kani nga administrative memorandum atong 2016, ang nakabutang pa nga amount kay 200,000. So, dapat ang imuhang money claims atong panahuna should not exceed 200,000 exclusive of interest and costs but katulang April 2019 gi-amend ni siya or giusab ni siya sa Supreme Court and gisaka siya to 300,000 and in fact if ang court na sa Metro Manila gisaka ni nila og 400,000 akong balikon kani siya exclusive of interest and costs so walay labot ang interest atong ibutang ang utang sa imuha kay 150 And, sorry, puta 250,000 kay again ang limit kay 300,000 man. 250,000 ang utang sa imuha, unya na may interest ibutang nato ang interest ni daga na og 100,000. So nanatay total nga 350,000. Attorney appeal pa ba ni siya sa small claims? Mag- magamit pa ba ni nako imong istorya? 
para makuha ko niya kung 350,000. Ang tubag nato dira, oo, magamit pa ni nato siya. Kaya again, ang limit sa kwarta nga atong pwede makuha diri is 300,000. Walay labot ang interest o costs nga imong magasta sa pagkuhaan nga 300,000. So kung unsa gyud ang amount nga nakabutang sa kontrata, mao na siya. Mao na ang atong gamiton nga kwarta as basis atong pag-file aning kasuha. So again, Duha na atong na-discuss, i-file ni nato siya sa atong municipal trial courts or first level courts and at the same time, ang limit ani niya dili mulapas og 300,000 walay labot ang interest ug ang costs. So unsa man ni nga mga claims, unsa man ni nga mga demand ang atong ginastoryahan diri? So mga example ani niya kanang utangan sa tuag kwarta under a contract of lease. Kanang mga renta-renta, mauni siya ang uso sa mga boarding house. Ibutang na ito na ay isa katao nga wala nakagibayran for one year, two years, or three years. So mga utangan siya sa imuha, o let's say 70,000. Hasul na kaayo. Ang ato ang misconception diri hasul na kaayo ikuha aning 70,000. Pero, gibutang ni siya nga balaod para maklaim na nato nga kwarta. So mo na, number one, na atay contract of lease. Ikaduha, contract of loan. So kaning mga pautang nato, maupod ni siya ang remedy or gibutang ni siya sa balaod para ang mga lending, kanang mga banking nga ginagmay lang na ni siya para makuha nato ang kwarta nga involved ana. So natay contract of lease, pwede pod contract of loan, pwede pod ta contract of services or butang nato gi-hire ka, gipapirma ka og kontrata para ayuho ng ilang balay. Butang nato ang imuhang sweldo ang tibuok pagpaayo sa balay ibutan nato ni dagan og 50,000 pero pag uh, ni ha, ni ang supposed lease will do nimo is 50,000 para sa total na nga pagpaayog balay pero pag human nimo og ayo sa balay wala kagibayaran so unsa na lang man mag dili na lang dili na lang to nato daganon or usahay maghunahuna ta nga wala pug kay ika ikabayad sa abogado kay wala pa nimo nakuha ang 50,000 so mao na siya nga naaning small claims para nato So lease, contract of loan, contract of services, naputay contract of sale. So nagbaligya ka, eh, butang nato ang gamit nimo sa imong balay, imong gibaligya. Bahalag 5,000 or 10,000 mang inana lang ang ginagmay nga kwarta ang involved, apil gyapon na siya sa small claims. Ay katulo natay contract of mortgage. So gisanla nimo ang imuhang balay or ang imuhang yuta kana siya tapos wala ka gibayran, giangkon na dayon. So basta Basically, as long as exclusive lang yun ta sa kwarta. Balik ko na ko, kwarta ra yun. Ang tumong raani nga balaod is ang pagkuha sa imuhang kwarta. So, pwede po na siya natay kontrata, natay ginatawag na liquidated damages. So, pwede ni nimo gamiton nga balaod para makuha na nimo ng liquidated damages. So, at yun sa man ng liquidated damages. Mau ni siya ka nang magtanaw ta sa kontrata. Nay nakabutang dira nga in case of breach or if dili mutuma ng isa ka party sa inyong nas inyong nasaa dito inyong katuma ang inyong mga obligations and responsibilities under the contract nay nakabutang dito nga if there is a breach the other party shall pay ibutan nato 20,000 or 50,000 specific sya nga amount nga nakabutang dito nga pag dili matuma ng kontrata ang other party or ang pikas party bayran ka ani nga kwarta. So kana siya, pwede na nato siya makuha gamit ani pag sunod nato sa balaod sa small claims. Ikatulo, aside sa mga kontrata, aside sa liquidated damages, pwede po nato ni gamiton para ma-enforce ang ato ang makuha bitaw nga compromise settlement or amicable settlement sa barangay. Kabalo man kita nga daghan nga mga kaso, ginagmay nga kaso sa barangay kana mag-away ta sa to mga silingan or na ay mga ginagmay nga butang una mo adto gitaana sa barangay. Pag-abot dito sa barangay, higingnan mo nga dili na lang tani ikaso, mo bayad na lang ang pikas og 20 mil, mo na to 20,000, mo bayad na lang ang pikas partida para sa para dili na ipadayon og kaso ni siya. Inya ang nahitabo kay ang pikas party kay tungod abi niya nga dili na ninyo siya daganon, wala na siya ni bayad sa 20,000. So, pwede na to siya kasuhan under the small claims na procedure. Kay Abimania nga, ah, dilibit o gapon to siya magpasakag kaso. So, sayup siya din to. Na atay um, small claims procedure para ana, para madagan na to tong iyang gisaad sa barangay na iyang ibayad sa imuha. So, ako lang klaruhon usab 
kani siya nga procedure kani siya nga balaod para kani siya sa claims exclusive sorry exclusive of money claim so kwarta ra gyud kunuhay na at naamoy kontrata nagsaad siya nga i-deliver ni niya nga good sa imuha mag-deliver siya sa imuha 20 sets of ibutang ato TV and then ibayad na ka ni mo na ka attorney gusto man ako kwao ng ako 20,000 pero gusto po nako na nga iyahang i-deliver ang TV so again kaning small claims para ragid ni sa imuhang kwarta mabawi na to ang 20,000 but dili ni mo pwede ibutang dito sa imuhang claims na ipa-deliver ni mo ang TV because again this small claims procedure or this revised rules for small claims is for exclusive money claims. So, kwarta ragyod. Ang tumung ragyod niya, mabawi niya mo ang kwarta, nagikuha sa imuha, tungod giilad ka, or tungod wala ni saad ang imuhang, ang other party nga imong kakontrata. So, unsa pa may mga lain nga examples nga pwede ane. Kanang reimbursement of deposit. Kanang boarding house na to, ibutang or condos na to, nga nagbayad ta o mga naman ay one month advance and two months deposit. So, natay mga 40,000 or 60,000. Paghawa ni mo sa condo ni mo or sa iba, mong balay or boarding house, wala nagiuli sa imuha. So, pwede ni siya na to gamiton para makuha to na to ng kwarta. Ikaduha, insurance claims, renta, commissions, kanang para commission sa mga gibaligya ni mo, tapos nabaligya na ni mo ang gisaad gingnan ka nga pag mabaligya ni ni mo hatagan tikal 20,000 sa imuhang profit but wala ka na bayran so naadira ang small claims para atong makuha ng kwarta ha insurance kasagara sa tua pag natay claim sa insurance dili na dayon na basta-basta mauli sa tua sa atong insurance daghan pa kaayog kuti-kuti nya kita mga Pilipino dili man kita ganahan og hassle so instead na dagano nato instead nga file na tog kaso nga dagko ni insurance claims kunya pananaw gid nato nga honest man ko nagid ko igisulat didto Anas ko sa tanan akong gisulat sa akong insurance claims. Wala ko na makak dito. So, kailangan dapat ito, mabayran dito ko aning insurance. So, basta dili lang siya mula pa. So, 300,000, pwede na ito ni magamit ng small claims. So, pamailain, naatay, money claims pursuant to warranties and agreement. So, if na ay warranty nga, if maguba niya siya nga property, kay bayran ka sa katong imong gipalitan o kwarta, tapos wala ka niya gibayran, yung gidaganan ka niya, pwede na to gamito ng small claims. Kani pong small claims, pinaka gamit ni siya para anang bayran o um, kwarta nga ni bound, ay eh, check I mean, nga ni bounds, or wala gi honor sa banko. Butang nato to, nagsaad siya sa imuha, nagpromissory note siya. Ang, ang deadline or ang due date is September 30. Pagka September 30, iya kang Gatagan og cheque pero kato nga cheque paghatag nimo sa bangko kay ni bounce or wala siya gi honor sa bangko ibuta na to kay insufficient siya or wala kwarta or wala gi account at all ana nga bangko so pwede nimo magamit ni small claims but again especially any small claims because of bounce check again ibalik balik kun jud ni nako ang kwarta ra atong makuha so dili ka pwede mo gamit anin then imo siyang modto ka sa met, sa MTC or sa municipal trial court nya muingon ka nga gusto na ko kwaan kwaon ang kwarta nga utangan niya sa kuha at the same time kasuhan nako siya criminal nga kaso katungod ni bounce ang iyang cheque kabalo man ta nga naa ang BP22 or katong um, balaod para gid sa mga ni bounce nga cheque nya pwede tam pwede man na siya mapriso Pero, again, dili ni siya magamit aning small claims. Kaya itungod ang kaning small claims para ragyud sa pagkuha na to sa tong kwarta. So, karoon, mag-discuss na ako kung sao na to pagsugod aning ato ang action or atong claim for small claims. So, butang na nato nga na nai utangan sa imo ni abut na og 100,000 kay nagsaad siya or ni pirma siya promissory note ang due date September 30 unya wala siya ni bayad sa imuha pag pangayo ni mo sa imo, sa, imo, sa imo, ihang bayad ningon na siya sa imuha nga sunod bulan na lang ni abut na ang sunod bulan wala gyapon siya ni bayad so karon pwede na ka magpasaka ani nga kaso Sa may kailangan ani ang, ang nakaingon sa balaod kailangan ka na ay verified statement of claim duha ka kopya aning statement of claim 
unlike unlike sa normal nga mga kaso nga nay mga pleading nga mubayad jud kag abogado nga musulat para sa imuha kani siyang statement of claim ma-download da ni nato siya mga igsuon sa internet since kita man tanan kabalo naman gyud kaayta kanang hanas na kayta mo gamit og internet pwede ra ninyo i type dito sa Google i search ninyo statement of claims or small claims ang pangalan sa form is form 1 dash SCC or kung dili, kung malimot gud mo, ibutang lang ninyo small claims Philippines form mo gawasan na siya dito so simple ragid kayo niya siya mga egsoon, wala ragid mo eh kanang wala ray lisod um, fill up an ani, if maglisod man gani mo kuha, o, sa, o wala mo internet, wala mo access sa internet pwede rin mo mo ato sa municipal trial court mingon na mo dito nga, ma magpa-assist ko, na ako ay small claims na ako ay gusto kuha on nga kwarta dili mo lapas og 300,000 and gusto ko mo file og action para makuha ni nga kwarta ang ang MTC is has the responsibility to assist you to claim that money so ila kang hatagan og forms nga makatabang sa imuha So karon atong um, daganan kajot ang form. Ay nakabutang ra diri sa ang statement of claim, ibutang ra nimo imong ngalan, ang imong gender, ang imong edad, ang imong civil status. Tapos mo check ka if ikaw individual ba, unsa ba imong represent, corporation ba, partnership, cooperative or sole proprietor proprietor proprietorship. Da na po diri ang sunodan nga mugawas kay nature of business. So ik kung ikaw naka sa banking or naka sa lending or maskin unsa nga business, imo nang i-check dira ang box. Tapos nakabutang diri plaintiff's home address. So imuhang syudad o imuhang cell phone number and telephone. Nganong nganong sorry, nganong importante man ang atong address kay ang venue sa pag-file ni nimo og action para sa small claims kay didto ka sa lugar kung aha ka nagpuyo or kung aha nagpuyo ang utangan sa imuha. So ikaw as plaintiff na ibutang nimo diri plaintiff's home address. So mangutana din ka sa korte kinsa nga MTC or Municipal Trial Court ang nay jurisdiction ani nga address ug dito nimo sa i-file. Or pwede pod kung aha nagpuyo ang imuhang paninglan. Pwede pod nimo dito nga Municipal Trial Court i-file ni ang imuhang action. Musunod dayon dira ang Place of work, ibutang ni mo kung ahaga trabaho, imong telephone number, imong cell phone number. Simple ragid ka ayo siya mga egsoo niya. Ang sunod ana, kaya ang details na po dayon sa imuhang paninglan. So, name of defendant, tapos um, i-check ragya po ni mo kung corporation bang utangan sa imo, individual, partnership, cooperative, or sole proprietorship. Dayon, ang sa ubos ana, Magsugod na dayon ang mga pangutana sa um, sa form. Nakabutang dito plaintiff claims the defendant owes him her or it. So ibutang ni Modera kung pila ang imuhang gusto i-claim. Sa Tagalog pa ang nakabutang diri ang hinahabla ay umutang sa naghahabla ng halagang and then you have to mention the amount nga imuhang gina-claim. I-explain po ni Modere why does the defendant owe plaintiff money. So nga nung yutangan maning tawhana sa imuha. So imurag yun na isulat dira mga egsuon. Imurang i-retail, magstorya ra ka kung giunsa or unsa o ni mo pag-prove nga kana ang atawo o tangan sa imuha. Sunod nga pangutana dire sa form kung kanus ana siya na hitabo. So ibutang ra ni mo ang debt. Nya sunod ana if wala specific date if wala ka kadumdum kung kanus amo nagsabot aning kontrataha or kanus ani ninyo gipermahan na kontrata ibutang ra nimo ang um, period or um, um, kung kanus ana siya nagsugod o kanus ataman nga namar nagsabot mo nga utangan siya ani nga kwarta nya importante po ni siya igsuod ang sunod ana is how did you compute the money owed to you kailangan na nimo mapakita sa korte kung giunsa na nimo pag compute ang imong kwarta nga gina-claim. For example, ang nakabutang na sa kontrata kay 50,000. Kung yan ang ngayon kag 150,000 kay sumaha sa imuha na ay namoy sabot ng interest. So, kana siya, imo na ibutang dito. 50,000 na nakabutang sa kontrata with interest ng buta 6% taga bulan. So, dako ra kay na siya. Pero, ina na, ibutang na nimo tanan dito. So, basically, nagsalaysay ragid ka, nagstorya ragid ka sa imong statement of claim kung giunsa niya giunsa anang tawhana nga nakautang siya nimo sunod ana nga pangutana 
Kay, did you ask the defendant to pay you before you file the case? So, yes, no, ragid niya siya. Imo ba siyang ipaninglan o wala? If wala, kailangan niyo explain nga nung wala niyo siya ipaninglan. If ipaninglan niyo siya, kailangan niyo i-check. How did you ask the defendant? So, in person ba? Imo ba siyang ipigadto o personal nga ipaninglan? Or gitawagan? Gisulat? Isulatan ni mo siya or kung unsa man imong pamaagi kailangan nimo isulat dito. Ya ibutang nimo dito kung kanus anak nimo gibuhat. Kani ang pinaka importante diri sa, sa form. What is your proof that the defendant owes you money? So unsa imong pruweba nga nakaingon ka nga utangan siya nimo? Kani siya mga igsuon dapat na amoy duha ka photocopies ani. Sa balaod mao ni atong gitawag og actionable documents. Mao ni ang pruweba nga utangan na siya nga tawo sa imuha. So dapat di ba kung kita musulod pud og kontrata or naatay claim nga kwarta, hopefully or dapat unta paningkamutan nato nga naatay pruweba. So mao ni mo i-attach didto. Mao na atong ginatawag nga actionable document. Tungod ana nga document mapakita nimo nga kana nga tawo utangan sa imuha. Nai box diri sa ubos ug inyo nang checkan kung unsa ang inyong cause of action. So nanguta na ra gyud ni siya unsa ang inyong actionable documents atong gi-discuss kanina kanitong pruweba ninyo ang document nga mag-prove mo utangan gyud na siya sa inyo. So na diri pwede mo mo check check eh. promissory note, contract. Ang kontrata mga igsuon nay duha diri, oral or written. So pasabot ang kontrata dili ra gyud na siya limited sa nakasulat. Pwede nga nagkasinabot mo, nagkasturya ay mo, nakaingon ng isa, nga sige mo bayad ko ni mo, ani nga kwarta kung imo nimbuhaton buhaton. So ka na siya, um, inyo na i-check oral contract. Pero mas maayog yung mga egsoon ang ako yung advice para sa inyo ha, kung musulod tag kontrata, especially involving kwarta, mas maayog yun nga mupirma kita, nga naagi kasulatan, aron magamit ni nato mas mutuo ang kwarta sa tuwa, nga kana nga person, utangan yun sa tuwa. Kanya, if dito po mo sa barangay, na po mo reconciliation sa barangay, inyo hapong checkan certificate to file action kung yatagan mo na sa barangay or compromise agreement. So, kung nagkasinabot mo dito, checkan ragid ninyo. So, di ba ang kaning form? Hanay na yun kayo siya. Inyo ragid yung magsulat, magsulat ra mo, mag-retail ra mo. Kung giyon sa pagkahitabo, nga ka na nga tao utangan sa inyo ha. Simple ragid kaayo siya. Ang, so, mo na siya ang pinakauna. Kailangan mo mo hatag og duha ka kopya aning verified statement of claim. Attorney, unsa man yung verified? Unsa may pasabot, Ana? Kana ba ang akong gihatag ng statement of claim? Sakto na na siya. Ang, ang tubag, Ana, na anay sumpay ang form. Napa na ikaduha nga form. Form 1A- Form 1-A. So, dira, mo na gingon niya, verification and certification against non-forum shopping. So, ang kaniragyo dira, nag-ingon na ka nga, tanan imong gipang sulat sa imong statement of claim kay base sa imuhang personal knowledge. Dili, pwede mga igsuon nga mufile kag kaso, unya ang rason nga muingon ka nga utangan sa imong isa katawo kay tungod giingon manggud ni sa silinga na ako, nga kana siya nga tao, utangan na siya na ako. Dili, pwede inana. Kailangan na kay personal knowledge or direct good ni mga pagkahibalo. Kung giunsa or naunsa nga nung utanga na siya sa imuha. Akong basahon lang gamay ay nakabutang diri sa form that I am the butan nyo plaintiff kay kamo man ang nag, nag, naningil in the above titled case and then have caused the statement of claim to be prepared that I read and understood its contents which are true and correct of my own personal knowledge and are based on true records. So, morag yun na inyo ang gi, morag kumbaga oath ninyo or inyong ginaingnan ang korte nga kanis siya tanan basi yun ni sa akong direct nga mga knowledge, basi ni sa akong hibalan o basi sa um, authentic or tinuod nga mga ebidensya. And then, ang ikaduha dira mga egsuo na apo tayo ginatawag nga certificate of non-forum shopping. Unsa may purpose ani? Para lang makahibalo ang korte nga wala ka nag-file o glain nga kaso regarding aning same nga amount. Kaya pwede man nga nagkaso ka ani tapos imo po ay nag-file po ka glain kaso against ana nga tao sa regular sa um, RTC or sa lain pa nga mga korte. So, mo nang muingon ka diri nga you have not commenced any action or proceeding involving the same 
issue or subject matter and specifically the same check or checks in the Supreme Court, the Court of Appeals or any other tribunal or agency, particularly before the office of the city prosecutor. And that to the best of your knowledge, sa best sa inyong nahibalaan, there is no such action or proceeding pending in the Supreme Court, Court of Appeals or any other tribunal or agency. And that if you should learn thereafter that a similar action or proceeding has been filed or is pending before this court or tribunal or agency, you undertake to report that fact within five days therefrom. So, butang nato to nag-file mo, mura mo saad sa korte nga wala mo file nga action. And kung namo'y mahibalaan nga action, mag-file dahil ibutan na to ang katusya nga tao o tangan sa inyong duha, sa inyong kamong mag igsuon or tulong mo ka mag igsuon Kanya ang imo din isa ka igsuon nag-file na siya og kaso regarding ana. So pag nakabalo ka ana, after 5 days, obligado ka or nakai responsibility nga imo i-inform ang korte nga judge, court na adi ay nag-file day akong igsuon og kaso similar ani para ang korte pod maka-decide siya kung padayunon ba nimong kaso or i-dismiss ni siya kay, kay katun na lang ang kaso ang padayunon so mao na siya ang atong ginatawag na verification and certificate of non-forum shopping niya again ang, ang ikatulo kay katong um duly certified photocopies of the actionable document. So, kung promissory note man na, or check man na, inyo nang i-attach dito. So, lastly, affidavits of witnesses and other evidence to support them. So, kung naamoy mga witness, if, example, imong barkada kuyog atong time nga ni Pirma kagkontrata, nakakita yun siya sa imuha nga ni Pirma kaato, pwede ni mo siya pabuhato na iyahang kaugalingong sa laysay o imo na siyang i-attach sa imuhang small claims action. Para lang yun ma-prove sa korte kang judge nga indeed utangan gid na nga tawo sa imo. So balikon nako ha para maka-file ta og action sa korte kailangan ta ani nga mga butang. Upat ni siya ka buok. Una, verified statement of claim. Ang statement of claim and ang verification makita ra siya sa internet and if wala gid mo if dili mo ka-search sa internet pwede ra mo maadto to sa korte og mga yo ani nga kopya or ani nga form. Ikaduha, certificate of non-forum shopping. Sa akong gibasa ganina, isaad nimo nga wala kay lain nga kaso nga gi-file against ana nga tawhana. Kani siya pwede ra gyapon ni ma-search sa internet or sa korte. Ikatulo, photocopies sa document nga nagpruweba nga utangan siya nimo. And ikaupat, kay ang Affidavits of witnesses, ang katong mga tao nga nakabalong o tangan na siya nga person sa imuha. So, mas daghan, mas maayo para sa imong kaso. So, sa inyong nakita, wala ni siya usual nga pleading ka ng mga usual na itong kaso nga mukbuhaton yun sa abogado. Wala'y pleading nga kinahanglan diri sa small claims nga action. And importante po, mga egsuon nga makabaluta nga during sa hearing, mag-hear, if mag-hearing na ang judge ani, wala siya i-consider nga lain nga documents aside atong imuhang i-submit kuyog sa imuhang small claims action. So kung nagin mo mga proweba, i-attach na na ninyo dito. Ang only time nga moingon si judge nga iyan ang i-consider ang lain nga document is kung para sa iyaha na agi good cause or tarong nga rason nga nung wala na nimo na submit kuyog sa imuhang form or kato sa imuhang statement of claim. So, pag file nimo sa korte, importante ka ayo nga kumpleto na tanang documents. Ma-prove na nimo ana nga mga documents nga utangan sila nimo. Ang sunod nato na i-discuss is katong venue. So, ganyan na niingon ko, pwede siya sa MTC kung aha nagpuyo ang yutangan or pwede po siya sa MTC kung aha gapuyo ang nangutang. Pero if ang person nga mo file is engaged in lending or in banking and similar activities, ang kanisang small claims, i-file ni siya sa MTC kung aha na siya branch kung kana nga city or kana nga municipality na siya branch dira and then dira nagpuyo ang defendant dapat dira gyud nga MTC file so karon mga igsuon mga tana ta kun tahay ako gutangan si ex nako atong June og 100,000 nya pagka July pagyud utangan na po siya sa akog 200,000 nya pagka 
um, August na po, ni utang na po siya sa ako 100,000. So, 300,000 na ang iyang utang sa kua. Wala siya nilapas sa ato ang limitation na dapat dili mo lapas o 300,000. Pero kapila man kung mo-file, nga tuluman ka buki ang utang sa kua. So, giingon diri sa balaod, nga pwede na ni mo isahon tanan. Pwede ka mo perma o isa ka statement of claim. So, isa ra nga mga doc, isa ra ka form, katong form 1CC, 1SCC ang imuhang isubmit. Pero ibutang ni mo dito tanan, nga nung niabot o 300,000 ang imong utang dito. So, again, pwede ni mo i-join tanan iyang utang sa imuha. After ana, naalantay bayaran nga, docket and other legal fees. Depende kung pila ang utang sa imuha. But may exon ka siya, minimal ragid ka ayon niya siya. And at the same time, pwede pud ka mo um, na po sa internet, pwede po mo makadownload ang form na nakaingon dito nga indigent ta. So, kailangan nagprove ba nga indigent mo, tapos dili na mo pabayron aning docket fees and other legal fees. However, even if dili mo pabayron aning docket and legal fees, kailangan nga po mo bayad na ay minimal nga fee para lang sa service of someone. Kaya padalaan manig someone ng inyong kontra. So, na ay payment na 1,000, if wala pa siya nag-increase, na ay 1,000 nga bayro nun. But mauna gina siya ang pinaka gamay nga inyong mabayran ani nga, I mean, maura gina nga kwarta ang inyong mabayran ani nga kaso, especially if ni file mo as an indigent. So, unsa naman dahil buhaton sa korte pag, abot, pag makuha na ninyo itong statement of claim ng inyong gifile? Judge, nakafile na ko, nakabayad na ko legal fees. Unsa may buhato ni judge? Pag tanaw niya sa inyuhang mga documents ni Ingon siya nga, ana, makak maning tawahan na. Piki man niya ang iyahang gihatag nga actionable document. Di man ni tinuod nga check eh. So si judge, naasay, right to dismiss it outright. So, automatic, dili na muna niya ipatawag, iyan na din i-dismiss ang inyong kaso. Mayingon po na siya mga eksuon kung ang, ang dismissal niya is with or without um prejudice. Unsa may pasabot aning with or without prejudice? Pag i-dismiss ni judge ang inyong kaso, may nguna siya. Dismissal is with prejudice. Ang pasabot ana, dili na mo pwede mo file og usab ana. Kana nga kwarta nga inyong claim, dili na ninyo pwede ibalik sa korte. Basin kay tungod nakita ni judge nga namakakaragid mo or piki inyong gipang attach. Pero na po yung times nga moingon si judge nga the dismissal is with um without prejudice. So, the dismissal is without prejudice. Pasabot, pwede ninyo ni ibalik o file sa trial court. Basi na alang gui, morag ni ingon si judge nga, basi na apa mula in derang documents nga makaprove nga, indeed, utangan ni siya nga person sa inyo ha. And, at the same time, pwede po i-dismiss ni judge ang kaso if nakita niya nga nag-misrepresent ang nag-file. Nga niingon siya nga, dili man ko engage sa lending or dili ko engage sa banking. But for one reason or another, nakakita si judge nga, ah, na mahak ni siyang tawahan na, kaya siya na siya business, automatic, kana siya ang dismissal is with prejudice. So, pasabot, ang kana nga lending or banking nga business, dili na pwede mo file ah, ng kasuhag balik ah, ng korte. So, unsa yung mahita bo, if for example, nag-file mo, Tapos ni Aina si Judge nga, ah, dili man ni covered by the rules on small claims. Kay lapas man ni siya, ang iyahamang amount, nasayup man ni siya compute. Instead nga 300,000, ang kaniyahang nakakontrata, nakabutang sa kontrata, 350,000 di ay. So, in short, dili mo govern or dili, uh, dili ni mo apply nga balaod ani nga kasuha. Ang buhato ni Judge, kay iyahan na siya, dili niya i-dismiss ang kaso. Iyahang i-redocket, pasabot iyahang i-renumber, o gana siya iyang ipasa sa court na kung aha to siya dapat ma-file. So ibutang na to, ay iyabang ipasa ka ron sa another MTC or sa another regional trial court nga na ay proper jurisdiction ato nga claim. So dili pasabot nga nilapas mo, masayang na tanan inyong effort. Maning kamot po si Judge nga iyan na siyang ipasa sa assigned na korte nga muhandle ana. So, ang um, unsa na to kung bali. For example, wala mo ni file using the small claims procedure. Ni file mo sa regional trial court. Nya si judge dito naka-realize nga ah, sunod man ni sa 300,000 sa small claims, 100,000 naman ang utang. So dapat unta ani eh, nag small claims ni siya sa MTC. So kana pod mga igsuon at the same time Si executive, kato siya nga kaso, ipasa to nila sa executive judge. Ipasa nila sa executive judge niya. Si judge po, siya ang mu-assign ato sa municipal trial court para gamitun da ang rules on small claims sa inyong kaso. So, muna to siya, examine na ni judge 
ang inyong kaso, ang tanihingon si judge nga ah, tinood yun di ay. Ang kaning other person has, is in fact um, indebted ani nga tao o tangan yun siya ani nga tao. Unsa naman din buhaton ani. Ang korte, maghatag na dayon siya og summons. Iyang ipatawag ang other party. Butang na niya dito nga ang party kailangan mo hatag sa iyang verified response. So, i-allow siya ni court nga tubagon. Huwag tinuod bagyo nga naa siya utang sa imuha. At the same time, after ana, um, muyingon dito si judge na kailangan mo appear ang duha ka parties sa iyang atubangan ani nga specific date and ani nga specific time. Mau na ang nakabutang sa summons. Kamu po, nga parties, dili mo pwede magpospon. Dili pwede, kaning summary claim, rules on summary claims, again, pinaspasay ni siya, arun paspas mo mabalikan sa inyong kwarta. So, as much as possible, dili pwede magpospon ng hearing. And ang only time nga pwede mo magpospon is if you are, um, there is proof that you are physically um, enabled to come to the hearing. So, if makahatag mo kang judge, judge, na ako ay, eh, na, nagsakit ko karon or giatake ko na ako sa ospital karon dili ko pwede makahearing sa Friday kailangan na ninyo ihatag kang judge ka proweba para mapuspon but again ang balaod nagingon nga pwede ra ni siya magamit or pwede ra mo mo avail og postponement once so kas alang gid siya dili na mo pwede mo ingon kang judge nga kaduha una pud nga judge ipuspone na to kay dili na sad ko pwede para mapaspas ang inyong pagkuha sa inyong kwarta kas ara gid pwede mapuspon ang ang hearing. So, unsay yung mahitabo if dili mo mo attend? Kamu nga giuta, kamu nga giutangan atong pikas party. Unsay yung mahitabo if dili mo mo attend ani? So, ang inyong statement of claims kato inyong gifile kay ma-dismiss to siya mga egsoon. So, i-cancel na to ni judge, i-dismiss na niya but without prejudice siya. So, pwede ragyapon mo mo file o gusab. Okay, what if ang pikas party ang dili mo tungha sa hearing? What if siya ang dili mo attend? Then si judge na siya ay right nga mo rule based sa evidence nga imuhang gisubmit. So mawalan og chance ang pikas party to defend or nga mo explain kung utangan ba siya or dili o automatic si judge mo rule din siya nga kato siya nga person dapat gud siya mo bayad sa imuha. So mao na siya ang dagan. Then, diba, ang nakabutang po sa summons kay si defendant or katong utangan sa imuha na ang siya ay right to respond. So, siya po, katong imong mga gibutang sa imong statement of claims, na po siya ay right nga mubuhat og same ngayon ato. Na siya ay 10 days from receipt. So, ang summons madawat niya karon October 6, na siya ay tawaman October 16 para mo file sa iyong response. If dili siya mo file, tapos mo attend siya sa hearing, hatagan siya ni judge og chance or opportunity to explain nga nung wala siya ni respond at the same time kung utangan bagid siya sa imuha. But if dili siya mo respond, wala siya yung response and at the same time dili siya mo tungha sa hearing, again mo rule si judge kung nabagi bearing or nabagi um, weight ang imong ipang hatag na evidence to prove kung utangan bagid tong other person sa imuha. What if mga egsoon pag hatag sa iyahang response katong utangan sa imuha ni ingon siya Wala man ko'y utang ana niya, Judge. In fact, siya ang utangan ako. Ingon, ingon ka dito nga, utangan, utangan na ang atawo sa 50,000. Yan, i-reply siya, ingon siya nga, dili man, Judge. Wala man ko'y utang ana niya, nakabayad na ko, na ko'y proweba dere. In fact, siya ang naiutang sa ako ng 100,000. Pwede ba na siya nga ma-appeal ani nga kaso? Pwede ba na siya nga um, i-rule ni Judge? Ang answer dira kay oo. So, muna yung ginatawag na sa blaod o counterclaim. So, if arising siya because of a similar transaction, pwede na siya i-discuss ni Judge ana nga same nga kaso nga imuhanggi file against ana nga person. So, na mabali na noon, imbes ikaw ang yutangan, ikaw na noon ang mo defense imong kogalingon nga ikaw may walay utang atong other person. Nya kani, um, isa ni siya sa mga pinaka-importante ani nga balaod. And again, ang purpose ani niya kay para mapadalitanan. Kaning small claims mga egsoon, dapat kamu ang mo personally appear sa date sa hearing. So kamu ragyud ang pwede mo attend if kamu ang nag-file statement of claims. Bawal ang mga abogado there is a state sa, um, sa hearing sa statement of claims. So no attorneys shall appear in behalf or represent 
a party at a hearing. So kay bawal man ang abogado, ang only time nga pwede mo attend ang abogado ani is kung siya <coughs> ang plaintiff or siya ang defendant. If si attorney ang yutangan or siya ang nangutang, mura ni ang time nga pwede mo attend ang abogado. But para mapadali tanan o para um, available ni siya nga remedy sa tanan, pwede ra gid mo adto sa korte nga walay kuyog nga abogado. And if dili mo pwede ana nga panahuna, pwede mo mag-issue og special power of attorney. Special power of attorney, di ba? Attorney, attorney, abogado man gyapo nang pasabot ana. Ang tubag dira dili. Kaning special power of attorney giingon ra mo nga gi-authorize na ninyong lain nga tawo nga mo appear in behalf sa inyo ha. So dapat klaro dito ang duha ka butang. Inyo siyang gi-authorize nga mo ent- enter og amicable settlement or in short mag-negotiate kung unsaon pagbayad. And number one, and second to enter into stipulations or admissions of facts and documentary exhibits. So muingo na siya dito mao niyang nahitabo in ani dapat i-authorize ninyo siya ana. Again, ang kani siyang SPA dili ni ninyo siya pwede ihatag sa isa ka abogado or anyone nga related sa inyuha or next of kin. So, dapat either ikaw or person nga dili related sa imuha ang muadto sa imuha nga na ay SPA. After ana, muadto na dayon ta sa amicable settlement. Pag human sa hearing, gidiscuss na ninyo ni judge, inani man judge, utangan siya sa ako amo ah, niyang nahitabo. Ni ana si judge, as much as possible, mga egsuon, kanin si judge, paningkamutan niya nga masettle na ninyo nga kamuran duha. If masettle na ninyo, if na ay amicable settlement nga mahitabo, inyo na siyang isulat, i-reduce in writing, permaha na ninyo, and i-approve na siya sa korte. So, mura na siya judgment dito sa court saying nga, kato si defendant, katong utangan sa inyo ha, mubayad ani nga amount. What if, dili mo masettle? What if, Ah uh, maski nun sao ni judge dili gyud mo musugot kay mo hangyo man ang pikas party nga um, from 50,000 30,000 na lang yang byran then ang uh, nakabutang sa balaod kay i terminate ang hearing within one day so ang hearing kay isa ragud siya kaadlaw and after the termination the court will render its decision based on the facts and evidence within 24 hours from the termination of the hearing so ang hearing isa ra kaadlaw and after one day Dapat mo render na si judge og decision kung utangan bagid ng atawo sa inyuha or dili. Lastly, if naana na siya nga decision, kana siya nga decision is final, executory and unappealable. So dili na na siya pwede ipasaka. So ang katung utang sa inyuha automatic ta nga pabayaran sa korte atong defendant. And then sa execution, pwede ra mo magpa-issue ana og um, execution sa court. Pwede ra mo mag-motion nga judge, ako na ning epa-execute para ka mo mabayra na yun. So that's it mga egsuon, mo na siya ang atong ginatawag nga small claims, akong balikon. Ang ang kamo nga plaintiff kay pwede ra mo muhatag ana if pwede ra mo mo file ana if dili mo ra pasog 300,000 and at the same time walay abogado nga kailangan dere. So katong mga gi mga feeling ninyo na violate ang inyong kontrata, wala mo na bayran, pwede ra gyud ninyo ipasa, pwede ra mo mo file ani nga form sa korte para ka mo mabayran na. And at, again, ang um, according to the Supreme Court, ang korte na sila obligation to settle this matter within 30 days. So dili gyud mo pwede mo lapas og 30 days. So pwede ninyo ingnon mo hangyo gyud mo dito sa court na ma'am. Tiba sa mari um, I mean rule a small claims man ang involved dere so dapat unta ma'am dili ni siya madugay-dugay kay dali ginapadali man ni nato mao na siya ang purpose sa balaod nga madali ang inyong pagkolekta sa inyong kwarta o at the same time mabayaran na gid mo sa um kwarta nga giutangan sa inyo ha so ang uh, last po di ay ang uh, sa inyong nakita daghan og um, i mean ang kailangan na ninyo i-file dere is ang statement of claim and then, ang pikas party mo file siya og response. Wala na ilain nga pwede file ana. Kana arag yung duha. Wala yung pwede, dili pwede direto motion to dismiss. Kana mga pampadugay sa usual nga dagan sa lain nga mga kaso. Naman tay mga lain nga pleadings nga pwede file. Kaning small claims wala yun. Kana arag duha. Mo file ka statement of claims. And then lastly, ang ispikas pikas party mo file siya response or answer. And then after ana, mag-hearing na mo. 
and si judge mo decide kung kinsa ang iyahang i-favor kung ikaw ba nga niingon nga utangan tong bikas tawo sa imuha or katong bikas tawo nga nagingon nga dili ko utangan kay napud siya kaugalingon proweba napud di ay gihatag ang ang um, korte sa mga judge nga guidelines para aning small claims. So sila mga egso na mga judge nakabalugi na gud sila unsa ni kaimportante para sa ato ang mga mga ordinaryo nga Pilipino nga walay laing pamaagi para makuha ilang kwarta. Kabalo na ang tanang korte ani. So kung kamo nanginahanglan og tabang, kung kamo dili kabalo mo download sa in- sa form sa internet, ayaw mo pagduha-duha og ato mo sa Municipal Trial Court nga may jurisdiction sa inyuhang um, address or may jurisdiction sa address sa inyuhang katong nangutang sa inyuha o panghangi mo nga ma'am tabangi ko kay na ako'y small claims against ani nga person. Na ako'y kwarta nga kwa unon ani nga person and kani siya Again, um, the small claims is exclusive for money claims. So, dili mo pwede mo file og damages or breach of contract or criminal action. Dili ni siya pwede tanan ani nga, ani nga procedure. Kaya again, kani siya nga procedure para lang yun makuha og balik ang inyong kwarta. So, maura na siya mga egsoon para karoon nga Sunday. And salamat kaayo sa inyong pagpaminaw.